नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ऑनली पी पर देखिए आज यू पी पी मेंस की जो सीरीज पेपर पाँच की चल रही है उसमें ये अगला आप, आपका वीडियो है तो इसमें हम लोग यूनिट सत्रह को देखेंगे और बाकी जिसने नहीं देखे हैं वो देख लीजिए पेपर फाइव जल्दी फिनिश होने वाला है इसमें देखिए सिलेबस इसका है समसामायिक की घटना है लेकिन हम लोग घटनाएँ नहीं देखेंगे इसमें क्योंकि ये तब देखेंगे जब मेन्स का समय होगा ये बीच बीच में जैसे भी सरकार की और भी नीतियाँ योजनाएँ आएंगी और घटनाएँ होंगी वो हम लोग लास्ट में एक दो वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे तो हम लोग अभी वर्तमान में वो चीज़ें देखेंगे इसकी जो कि पेपर पाँच में और जितने सेक्शन हैं हमारे जितने यूनिट हैं वहाँ भी यूज होंगी और प्लस पेपर छः में भी ये प्रयोग होंगे तो इनको आप अच्छे से जान लीजिए डायरेक्ट योजनाएँ पूछी जाती हैं प्रश्न में सिलेबस में भी दिया है और इनको आप सहायक के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं बाकी किसी यूनिट में जिससे भी संबंधित हो वो चीज़ें सरकार की योजनाएं सरकारी प्रयास जो भी आप डालते हैं तो इसमें हम लोग समसमाय की योजनाएं देखेंगे क्या क्या है उस और नीतियां खासकर नीतियों पे फोकस करेंगे जो नीतियां हैं सरकार की अभी फिलहाल में जो बहुत महत्वपूर्ण हैं तो इसमें नीतियों को देखते हैं हम लोग तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक शेयर कर दिया करिए और कमेंट करी कर दिया करिए जिससे कि एक इंटरेक्शन बना रहता है हम लोगों के बीच में तो उससे अच्छा लगता है एक मोटिवेशन मिलता है कि आप जुड़े हैं आप इंटरेस्ट ले रहे हैं वीडियो में तो और अच्छा आपको कंटेंट अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश होगी यहाँ पे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप यूज़ करते हैं इस प्लेटफॉर्म को क्योंकि देखिए बहुत से चैनल करा रहे हैं लेकिन पेड करा रहे हैं चीज़ों को वही चीज़ हम लोग आपको एकदम मेहनत के साथ और एक से अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड कराएंगे तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि एक जुड़ाव भी होना चाहिए हमारे आपके बीच में तो चलिए शुरू करते हैं मिशन शक्ति इसमें सबसे पहले देखते हैं मिशन शक्ति को इसको आप और और जगह भी यूज़ कर सकते हैं महिला सशक्तिकरण वगैरह में कहीं भी आए तो ये कई चरणों में चालू हुआ है ये मिशन शक्ति तो इसके भाग देख लीजिए दो भाग है इसके दो चरण जो हैं जैसे दो भाग आपके हैं ये कि मिशन शक्ति है इसके तहत और ऑपरेशन शक्ति है तो ये दो भागों में चालू हुआ है और मिशन शक्ति में क्या है कि अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ानी है ऑपरेशन शक्ति में क्या है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पे बल देना है अब इसके चरण देखें तो पहला चरण जो है इसका वो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित है जो व्यापक जागरूकता कार्यक्रम जिसके तहत चलाए जा रहे हैं दूसरा चरण था इसका ऑपरेशन के रूप में चलाया गया था और तीसरा चरण जो है इसका वो निराशित महिला पेंशन योजना जिसके तहत चलाई गई मिशन शक्ति लक्ष्य चलाया गया मिशन शक्ति कक्ष बनाए गए कहाँ पे ग्राम पंचायत भवनों में कितने फिफ्टी नाइन कितने फिफ्टी नाइन मिशन शक्ति कक्ष बनाए गए ग्राम पंचायत भवनों में तो ये याद रखिए आप इनको सीधी सीधी योजना ये आपसे पूछी जा सकती है और इसी में पिंक टॉयलेट पिंक टॉयलेट थानों का थानों में जो बनाए गए पिंक टॉयलेट वो भी इसी योजना के मिशन शक्ति के तहत ही बनाए गए हैं तो मिशन शक्ति के घटक भी देख लेते हैं क्या क्या है इसके तो देखिए निराशित महिला पेंशन योजना है इसके घटक के रूप में महिला सुरक्षा है और 300 सौ पी आर बी की तैनाती है कितनी 300 सौ पी आर बी की तैनाती की गई है इसके तहत और थानों में पिंक टॉयलेट और आपातकालीन सेवाओं का एकीकरण किया गया उनको मिल सारी आपातकालीन सेवाओं को मिला के एक सौ बारह डायल एक सौ बारह शुरू किया गया है पंचायतों में मिशन शक्ति कक्ष बनाए गए तो कितने फिफ्टी नाइन और महिला सशक्तिकरण के लिए ये जिम्मेदार है ये महिला सशक्तिकरण किया जाएगा इससे पंचायत स्तर पर जागरूकता टीम का गठन किया जाएगा इसमें और स्वावलंबन कैंपों का संचालन भी इसी के तहत किया जाएगा तो ये मिशन शक्ति कहीं भी आए ये घटक आप इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना के दिखा सकते हैं मिशन शक्ति जो है अब इसमें देख लेते हैं महिलाओं संबंधी अपराधों की सर्वाधिक घटनाएं यूपी में हुई हैं इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है तो इस डेटा को आप ये दिखा सकते हैं क्यों ये इम्पोर्टेंट है फैक्ट है ये अब देखते हैं अगली नीति है ये और यूपी फिल्म नीति जो 2023 में आई थी यूपी क्या नाम है यूपी फिल्म नीति तो इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु थे तो वो देख लेते हैं मुख्य बिंदु थे यूपी को फिल्म निर्माण का केंद्र बनाना यूपी में फिल्म की फिल्म शूटिंग पर राज्य राज्य के जो कलाकार होंगे उनको सब्सिडी देना पचास प्रतिशत तक सब्सिडी इसमें दी जाएगी फिल्म प्रशिक्षण और संस्थान बनाया जाएगा इसमें कौन फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी और जिस पर सब्सिडी दी जाएगी करीब फिफ्टी नाइन लाख की सब्सिडी यहाँ पे इनको दी जाएगी और अगला है इसमें कुल शूटिंग के अगर दो तिहाई दिन यूपी में शूट होते हैं पिक्चर के तो उस पर दो करोड़ की सब्सिडी होगी और अवधि ब्रज बुंदेली भोजपुरी हेतु अगर 
इनमें फिल्म शूट हो रही है तो पचास परसेंट की सब्सिडी दी जाएगी और वहीं अंग्रेजी हिंदी और अन्य भाषाओं में शूट होती है फिल्म यूपी में तो पच्चीस परसेंट की सब्सिडी दी जाएगी और वेब सीरीज की शूटिंग के लिए दस लाख या एक करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी और इसके मुख्य वेब सीरीज में अगर मुख्य कलाकार यूपी से है तो पच्चीस लाख की और सब्सिडी दी जाएगी इसमें ठीक है तो ये मुख्य बिंदु किसके थे यूपी फिल्म नीति के आपसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं नीति आगे देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है तो इसमें क्या है अतिरिक्त पूंजी निवेश आकर्षित करना रोजगार सृजन करना मनोरंजन को सस्ता करना यूपी की प्रतिभाओं को अवसर देना क्योंकि यूपी से ज्यादातर देखे कलाकार यूपी बिहार से ही हैं और वो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं तो यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसके तहत और पर्यटन स्थलों की जानकारी देना और पर्यटकों को आकर्षित करना तो इस तरीके के कुछ उद्देश्य है इसके तो ये आप दिखा सकते हैं रणनीति क्या रहेगी इसमें जो रणनीति रहेगी वो क्या रहेगी तो देखिए विद्वान जो 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 अभी वर्तमान में अवस्थापना है इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जीर्णोद्धार करना पड़ेगा नवीनीकरण व उच्चीकरण उस अपेक्षित सुविधाएं देनी पड़ेंगी यहाँ पे और सिनेमा से जुड़े हुए एनजीओ को बढ़ावा दिया जाएगा प्रशासनिक सहायता दी जाएगी इसमें और वित्तीय प्रोत्साहनों को वित्तीय प्रोत्साहन का आकर्षण पैकेज जारी किया जाएगा जिससे कि ये फिल्म फिल्म के क्षेत्र में यूपी आगे बढ़ सके और एक हब बन सके और ये आपको पता ही होगा एक हजार एकड़ में नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण हो ही रहा है ठीक तो ये आप दिखा सकते हैं आगे देखते हैं देखिए यूपी में यूपी वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 हुआ था अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये आपको पढ़ने की अब जरूरत नहीं है इन्वेस्ट यूपी टू पॉइंट जीरो लॉन्च किया गया था इसको याद रख लीजिए इसको आप कहीं भी कोट कर सकते हैं यूपी में इन्वेस्ट टू जीरो और खेल के लिए क्या किया गया यहाँ पे बारह बंकी में या तीस हजार क्षमता वाले क्रिकेट स्टेडियम है तो एक एमओयू समझौता साइन किया गया है तो कहाँ पे बनेगा बारह बंकी में वो इसी में किसमें वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन में ही बोला गया है और निवेश सारथी शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्रणाली है निवेश सारथी शुरू किया गया जिससे निवेश आकर्षित होगा और सुरक्षा तकनीक और रक्षा के छह समझौते हुए हैं यूके की कंपनियों से हुए हैं ये छह समझौते एम साइन हुए हैं दवा व चिकित्सा के लिए 160 सौ साइन हुए हैं लगभग तिरसठ करोड़ के थे ये एम और 100 इनक्यूबेटर बनाए जाएंगे इसमें बोला गया है कितने 100 इनक्यूबेटर और अत्याधुनिक केंद्र की सुविधा दी जाएगी और पीजीआई लखनऊ आईआईटी कानपुर में ए पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा ये इसके मुख्य बिंदु हैं और इसमें देखिए साढ़े लाख करोड़ का निवेश आया इसके समझौते हुए कितने समझौते हैं तो उन्नीस हजार अट्ठावन समझौते इसमें किए गए थे यूपी निवेश शिखर सम्मेलन में तो ये आप कहीं भी अगर मुद्दा आए आर्थिक रूप से तो आप इसको डाल दीजिए सरकारी प्रयासों में तो ये सरकार प्रयास कर रही है निवेश शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है अगला देखते हैं यूपी डेयरी विकास एवं दुग्ध व्यापार संवर्धन नीति दो कब आई थी दो की नीति है अब इसमें बोला गया था कि डेयरी और दुग्ध उत्पादन में यूपी का 16 परसेंट योगदान है और उद्देश्य क्या है इसका तो दुग्ध आधारित तो उद्योगों की स्थापना जो होगी उनको प्रोत्साहन देना बाजार आधारित लाभकारी जो मूल्य सुनिश्चित करना अगले पाँच वर्षों में पाँच हजार करोड़ पूंजी निवेश इसमें नीति में बोला गया कि कितना पाँच करोड़ पूरी पूंजी का निवेश होगा और आगे है इसमें दुग्ध प्रसंस्करण जो है अभी वर्तमान में दस है यूपी में कितना है दुख दुख का प्रसंस्करण जो होता है तो वो दस परसेंट होता है इसको प्रसंस्करण को बढ़ा के पच्चीस परसेंट करना है इसी नीति में बोला गया है उच्च गुणवत्ता युक्त तो उत्पादों की उत्पादित करना निर्यात को बढ़ावा देना नए रोजगार सृजित करना उपलब्ध मानव शक्ति की दक्षता एवं कौशल विकास करना नवीन सूचना एवं आई आधारित समाधान को प्रोत्साहन देना प्रक्रिया का सरलीकरण करना तो ये इतने पॉइंट हैं आपके लिए इसमें काफ़ी हैं तो ये आप कर सकते हैं पूछा जाएगा अगर तो ये क्योंकि ये नीतियाँ ज़्यादा पूछेगा आयोग नीतियों पे फोकस ज़्यादा रहता है उसका तो आप इनको याद कर लीजिए तैयार अभी से करेंगे इनको तब जाके हो पाएंगे दो तीन बार वीडियो देखिए उसी में तैयार आपका हो जाएंगे पॉइंट यूपी टाउनशिप नीति दो ये दो की नीति है विशेषताएँ क्या है इसकी तो वो देख लेते हैं टाउनशिप नीति की इसमें पहला बोला गया है कि नगर नियोजन में स्थानीय संभावनाओं के अनुरूप आर्थिक गतिविधियों का निर्माण किया जाएगा नई टाउनशिप में सभी भौतिक और सामाजिक अवस्थापना सुविधाएं जैसे रहना कार्य मनोरंजन सब कुछ दिया जाएगा तो नई टाउनशिप नीति में बोला गया है नए नगर जब बसेंगे तो ऐसा ये व्यवस्था 
की जाएंगी मनोरंजन भी होगा और कार्य की सुविधाएं भी होंगी रहने की आवास व्यवस्था होगी बाकी जितने स्वच्छता के मानक हैं वो भी फॉलो किए जाएंगे सुव्यवस्थित विकास एवं ईज ऑफ लिविंग का स्तर बढ़ाने का उचित प्रावधान इसमें किया गया है पहले की नीतियों में बाधक बिंदुओं का अध्ययन कर निरा और वो उनका निराकरण किया गया इसमें कॉलोनियों तक पहुंचने के लिए 24 मीटर बाहर सड़क बनाई जाएगी और 12 मीटर अंदर सड़क का निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है कि अब सड़क बड़ी होगी इसमें बाहर 24 मीटर और अंदर 12 मीटर आगे देखते हैं अगला है इसमें टर्शरी ट्रीटेड जल उपयोग किया जाएगा कौन सा टर्शरी ट्रीटेड जल का उपयोग होगा जैसे पार्क हरित पट्टियों में बागवानी हेतु जल संरक्षण किया जाएगा पार्क के आसपास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी फुटपाथ की सुविधा होगी सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल के लिए नेट जीरो वेस्ट का अनुपालन होगा कार्बन न्यूट्रल का सिद्धांत यहाँ पे फॉलो किया जाएगा सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों को शहर के विकास से जोड़ा जाएगा तो ये सारे प्रावधान थे इसमें आगे देखते हैं अगली है यूपी एम नीति दो तो ये सितंबर 2022 में लॉन्च की गई थी एमएसएमई विभाग द्वारा ये 2017 का स्थान लेगी इससे पहले एमएसएमई नीति कब आई थी 2017 में तो इसमें क्या बोला गया है कि लैंड बैंक की समस्या का हल होगा लैंड बैंक जो जमीन से संबंधित होती है वो ब्यौरा रखती है तो और ग्राम सभा की एक एकड़ या अधिक भूमि पुनर्ग्रहित कर उसके उपयोग उद्योग जो होगा उसका निदेशालय उद्योग निदेशालय को निशुल्क दी जाएगी क्या एक एकड़ या अधिक भूमि पुनर्ग्रहित कर उसे उद्योग निदेशालय को निशुल्क दी जाएगी नए उद्योगों हेतु तो कितना दस से पच्चीस प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा बुंदेलखंड व पूर्वांचल के लिए कितना है ये आपका आंकड़ा है पच्चीस परसेंट दस बीस परसेंट और पंद्रह परसेंट और मध्यांचल पश्चिमांचल का अनुदान कितना है तो ये बीस परसेंट पंद्रह परसेंट और आपका दस परसेंट ये एमएसएमई के लिए यानी जो एमएसएमई उद्योग है उनके लिए ये आंकड़ा दिया गया है कि कितना कितना दिया जाएगा यहाँ पे तो बुंदेलखंड पूर्वांचल के लिए बढ़ा दिया गया है मध्यांचल और यहाँ पे अच्छा विकास है तो इनके लिए थोड़ा कम अनुदान दिया जाएगा तो ये बात की गई है एम उद्योगों के लिए क्योंकि तीन तरीके के उद्योग होते हैं एम तो तीनों का ये ब्यौरा दिया गया है यहाँ पर तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए नेक्स्ट देखिए एस सी और महिला उद्यमियों हेतु क्या होगा दो परसेंट का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा साठ प्रतिशत ब्याज अनुदान होगा इसमें और ये मैक्सिमम जो होगा वो चार करोड़ का अनुदान मिलेगा और नए सूक्ष्म उद्यम जो होंगे स्थापित वो पूंजीगत ब्याज अनुदान उन्हें दिया जाएगा ऋण पर पचास से की छूट दी जाएगी अधिकतम पच्चीस लाख दिया जाएगा ऋण पर छूट आगे देखते हैं नीतियों में सामंजस्य प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा औद्योगिक विकास की जो क्षेत्रीय असमता है उनको दूर किया जाएगा विजन क्या है इसका नीति का तो पूंजी निवेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवल का आकर्षित करना परिणाम स्वरूप इसके पंद्रह प्रतिशत वार्षिक दर प्राप्त करना इसका लक्ष्य है उद्यमिता रोजगार और पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करना असमान जिससे असमानताएँ कम होगी उन्नयन और समस्याओं का निराकरण करना आधुनिक व संवेदनशील तकनीकी युक्त तकनीकी युक्त प्रशासकीय व्यवस्था करना अब इसमें रणनीति क्या है इसकी नीति की वो देखते हैं इसमें क्या क्या रणनीतियाँ अपनाई जाएंगी तो देखिए अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण सुदृढ़ीकरण करना उन्हें मजबूत करना और विपणन में सहाय जो सहायता करना भूमि की उपलब्धता सुलभ बनाना नवीन अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसी को अवस्थापना बोला जाता है कन्फ्यूज मत होइएगा विद्यमान जो सुविधाएं हैं वर्तमान में उनका और उन्नयन करना अनुकूल औद्योगिक वातावरण बनाना इसमें यह भी बोला गया औद्योगिक वातावरण बनाने की बात कही गई है क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या को दूर किया जाएगा निवेश आकर्षण आकर्षित किया जाएगा जिसके लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा मिशन मोड कार्यक्रम चलाए जाएंगे या योजनाओं में समन्वय किया जाएगा जैसे मुद्रा स्टैंड अप मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं में क्या किया जाएगा समन्वय आगे देखते हैं एस क्या है ये कि एस सी आर आई फुल फॉर्म है इसकी स्टेट कैपिटल रीजन ये एन सी आर की तर्ज पे बनाया गया है एस सी आर यूपी में जनवरी 2023 में इसकी घोषणा हुई थी तो इसमें टोटल कितने सात जिले आएंगे एस सी आर में लखनऊ प्लस छः जिले अट्ठाईस हजार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र होगा इसका ये कौन कौन से सात जिले एक तो लखनऊ खुद है राजधानी लखनऊ के आसपास विकास होगा 
छह जिले अन्य हो जाते हैं उन्नाव रायबरेली बाराबंकी कानपुर नगर कानपुर देहात और सीतापुर तो ये आपसे प्री में भी पूछ सकता है और अगला है इसका पॉइंट कि बढ़ती जनसंख्या के मध्य नजर शहरी नियोजन इसमें किया जाएगा जरूरी था मजदूरों एवं गरीबों की जमीनों पर जो पूंजीपतियों द्वारा जबरदस्ती कब्जा कब्जा ली गई उन पर रोक लगेगी लाभ क्या होगा इसका राजस्व में वृद्धि होगी रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ेगी स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा अस्पतालों का निर्माण होगा औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा इससे और रोजगार उपलब्धता होगी रोजगार के नए सृजन होंगे शिक्षा क्षेत्र में प्रसार होगा नगरीकृत क्षेत्रों में वृद्धि होगी पर्यटन में वृद्धि है और नए विश्वविद्यालयों का निर्माण होगा इत्यादि जो आप सोच सकते हैं सिटी में क्या क्या होता है वो सब कुछ डाल दीजिए कि सब कुछ बनेगा जब एस का निर्माण होगा तो कचरे से कोयला बनाने का प्लांट देखिए कहाँ पे वाराणसी के रमना में लगाया गया है देश का पहला प्लांट प्लांट है ये कचरे से जो कोयला बनाया जाएगा जहाँ पे एन के द्वारा ये लगाया गया है क्षमता इसकी 800 टन प्लस कचरा जो प्रसंस्करण होगा उसका इसकी ये क्षमता है दिसंबर दो हजार जो है तक शुरू करने का इसमें बोला गया था और अभी आप चेक कर लीजिएगा अगर शुरू हो गया होगा न्यूज़ तो लेकिन ये दिसंबर दो तक का बोला गया इसमें छः टन कचरे से 200 टन कोयला बनाया जाएगा कितना वन थर्ड कोयला प्राप्त होगा जो कचरा होगा उससे और निर्माण में कितना 25 एकड़ में इसका निर्माण हो रहा है लाभ क्या क्या होंगे तो ये देखिए इको फ्रेंडली है पर्यावरणीय पर्यावरण मित्र मित्र है कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता मिलेगी क्योंकि कोयले कोयला हम जो कोयले से बिजली बनती है और कोयला का आयात भी करना पड़ता है तो ये खर्चा इस पर जो होगा उसमें आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ेगी बाहर से आयात नहीं करना पड़ेगा कचरा निस्तारण होगा प्रदूषण रोकथाम होगी और स्वास्थ्य परक्ष वातावरण का निर्माण होगा रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी तो ये सारे लाभ हैं आप ज्वाइंट कर सकते हैं इसको तो आप इसे इसे डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा लेकिन आप वैसे डाल सकते हैं किसी भी पॉइंट में चुनौतियाँ देखिए इसमें क्या है तो प्रति यूनिट उत्पादन लागत अधिक है आस के क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या होगी तो ये चुनौतियाँ कुछ दिखा दीजिए अगली है योजना नीति है यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 यूपी सौर ऊर्जा नीति कब आई थी 2022 में उद्देश्य क्या थे तो देखिए विश्वसनीय टिकाऊ सौर ऊर्जा सभी की पहुंच सुनिश्चित करना इसमें बोला गया है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना निजी निवेश हेतु तो अनुकूल वातावरण बनाना निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देना सौर ऊर्जा तकनीकी को आमजन में जागरूकता बढ़ाना तकनीकी के प्रति मानव संसाधन का विकास करना जैसे कौशल वृद्धि रोजगार वगैरह इससे बढ़ेगा आगे देखते हैं लक्ष्य क्या क्या है इसके दो हजार छब्बीस सत्ताईस तक लगभग बाईस सौ मेगावाट कितनी बाईस सौ हजार मेगावाट की परियोजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करना और यूनिटी यूटिलिटी स्केल सोलर पार्क बनाना जिस कितने के चौदह मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है सोलर रूफ प्रोजेक्ट लगाना विकेंद्रित सौर उत्पादन करना यू पी द्वारा पीएम कुसुम जो योजना चल रही है उसमें उत्पादन कम करना सोलर रूफ टॉप के तहत उत्पादन को इसके तहत कम करना लेकिन इसके तहत बढ़ाना या बढ़ाना होना चाहिए ये थोड़ा सा गलत हो गया है सूर्य मित्र बनाना तीस हजार युवाओं को प्रशिक्षण दे के उन्हें सूर्य मित्र बोला जाएगा अगली नीति देखते हैं <coughs> सॉरी यू पी बेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति आई थी 2022 में दिसंबर 2022 की है ये तो ये बेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति है 2022 हजार बाईस इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा रीजन क्या है इसका तो एकीकृत लॉजिस्टिक इको सिस्टम का विकास करना लॉजिस्टिक की लागत एवं समय कम करना परिवहन के विभिन्न साधनों को समन्वित करना देखिये जो ये नीति रहती है उसी से संबंधित आप पॉइंट सोच लिया करिए कुछ चीज़ें कॉमन हो जाती हैं इनको आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो वैसे ही आप तैयार हो जाएगा आपका उद्देश्य क्या है तो अंतिम मील कनेक्ट जो अंतिम मील की कनेक्टिविटी देना लास्ट माइल जैसे बोलते हैं विद्यमान जो विद्यमान इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उन्नयन व सुधार करना और बृहद स्तर पर रोजगार का सृजन प्रभावी संस्थागत प्रभावी संस्थागत तत्वों को अपनाना और ये है आपकी फॉरवर्ड व बैकवर्ड लिंकेज को बनाना आगे देख लेते हैं इसमें एक और बची है आपकी इसमें इसी में पॉइंट है ये निजी निवेश आकर्षित करना और स्मार्ट लॉजिस्टिक कार्य प्रणालियों की स्थापना करना स्वचालित इत्यादि माध्यम से अगली नीति आपकी यूपी खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 फरवरी 2023 में लॉन्च हुई थी निर्यात प्रोत्साहन और अगले पाँच वर्षों के लिए ये हर नीति लगभग पाँच वर्ष के लिए शुरू होती है तो एक पॉइंट तो ये कॉमन बना सकते हैं तो निर्यात को प्रोत्साहन देगी बिंदु क्या क्या है 
किसी भी कार्य के आवेदन की समय सीमा तय हो नया उद्योग लगाए नया उद्योग कोई लगाता है तो उस पर पैंतीस परसेंट या पाँच करोड़ का अनुदान दिया जाए और भू उपयोग परिवर्तन पर एक मुस्त मात्र एक परसेंट शुल्क लिया जाए और एक करोड़ तक के ऋण पे ब्याज मुक्त होगी कोल्ड चैन हेतु दस करोड़ की छूट होगी अन्य राज्यों से कच्चा माल मंगाने पर मंडी शुल्क नहीं लगेगा निर्यात भाड़े पर पच्चीस परसेंट का अनुदान दिया जाएगा और फूड प्रोसेसिंग के तीसरे स्तर यानी खाद्य प्रसंस्करण का जो तीसरा स्तर होता है वो इकसठ ये छः परसेंट से बढ़ा के बीस परसेंट करना है तीसरे स्तर को बिजली आपूर्ति व स्वर ऊर्जा पर स्वर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी सब्सिडी देना संयंत्र मशीनों और तकनीकी खर्चों जो खर्चे होते हैं उनके उनमें पैंतीस या पाँच करोड़ की सब्सिडी देना और खरीदी गई भूमि तो स्टाम्प शुल्क पर छूट देना जो भूमि खरीदी जाएगी इसके तहत स्टाम्प शुल्क पे छूट दी जाएगी तो देखिए फूड प्रोसेसिंग के लाभ क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए कृषि उत्पादों का मूल्य वर्धन होगा और किसान आय दूनी होगी और उत्पाद के नुकसान में कमी आएगी रोजगार में वृद्धि होगी खान और रहन सहन में परिवर्तन आएगा उत्पन्न जो मांग होगी नई उसकी आपूर्ति की जाएगी और निर्यात में वृद्धि होगी और वर्ष भर उत्पाद जो होंगे वो उपलब्धता उनकी सुनिश्चित रहेगी तो इसमें ये कुछ पॉइंट थे अगला देख लेते हैं यूपी राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 हज़ार बाईस ये कृषि अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उद्यमों को बढ़ाना इसका उद्देश्य है बिंदु क्या क्या है तो देखिए सी उत्पादन संयंत्र स्थापित करना कंप्रेस्ड बायो गैस का जो संयंत्र लगाए जाएंगे उनकी स्थापना करना पिछहत्तर लाख प्रति टन से मैक्सिमम बीस करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी इसमें अगला बिंदु है इसमें बायो डीजल बायो कोयला उत्पादन संयंत्र का निर्माण करना जिसमें पिचहत्तर लाख प्रति टन से मैक्सिमम कितना दो सौ करोड़ तक का इसमें लक्ष्य रखा गया है बायो डीजल उत्पादन संयंत्र में तीन लाख से लेके बीस करोड़ तक का है टारगेट और बायलर रैकर जो बायलर रैकर होता है एवं ट्रॉली उपकरण जो खरीदे जाएंगे उन पर तीस परसेंट या मैक्सिमम कितनी सब्सिडी है वो तो बीस लाख उपदान दिया जाएगा ये सब उपदान है आपका ठीक है आगे देखिए शासकीय भूमि जो होगी वो एक रुपये प्रति एकड़ के लीज पर दी जाएगी स्टाम्प शुल्क विद्युत शुल्क पे सौ परसेंट छूट होगी विकास प्राधिकरण के विकास शुल्क या जो छूट जो होते हैं विकास प्राधिकरण के द्वारा लगाए जाते हैं उन पर छूट दी जाएगी या शुल्क निःशुल्क होंगे आगे है आपका इसके प्रभाव दे, वो देख लीजिए घटक कौन कौन से हैं तो ये जैव कोयला है सी है इथेनॉल है इनके उत्पादन के लिए नीति बनाई गई है तो इसमें इतना ही है इस वीडियो में जब भी और भी नीति आएंगी और योजनाएं सरकार की और जो घटनाएं होंगी वो साथ साथ में आपको इसके करंट के वीडियो देते रहेंगे अभी इसमें जो थी वर्तमान में वो आपको इम्पोर्टेंट सारी दे दी गई हैं और कुछ पुरानी होंगी उनको भी हम लोग एक जगह कलेक्ट करके वो सारी हम लोग करा दे, करा देंगे ठीक है तो इसमें इतना ही अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए